Dan zei ik, goeiemorgen, morgen lieve gemeente, goeiemorgen aan al die bezoekers. Ons wonder dat hij hier is, die bezoekers voor ogen tot hier komen, want het is ochtend vandaag. Is die bezoekers niet zomaar aan het steen? Welkom, daar zit iemand, als zit iemand moet. Ik moet daarop zien, dit is ook bieren onder in de straat, maar niet hier. Welkom, is zo aan jullie ook. En dan vergeet ons een tijdje een paar keer van die online kijkers. Ons vergeet als een tijdje mensen bij jou. Zo waar die ook al is. Ook zo heb je hier nog in die bedje, maar dat is in die zitkamer. Maar welkom bij jullie keer in dit. Geliefd is gemeente, neem die volgende afkondiging. Zie je dit vakantie? Ons kunnen het zien aan, aan die hoeveelheid mensen wat wij doen. Maar ons gaan het ook voor die kinders en dan specifiek die onderwijzers. Nou, ik weet zelf, ik ben zelf een onderwijzer voor, voor een college voor die heren te gaan werken. En ik moet voor die sê, as dan een beroep is, of nie, ek kom ons nie met een roeping, waar mense vier vakanties nodig het, dan is dit die onderwijs. So as die onderwijser is, of onderwijsers is, genie die vakantie, ons gaan het vir julle, en dan ook die kinders, ek sien nie, is daar een paar kinders die ook ook hier so. Net die volgende geliefd is, as ons kom by lief en leed, as ons, as ons mekaar die volgende nie weer kan herinner as gemeente, om steeds voorbeding te bly doen, vir die volgende persoon, dan die enige besin in het soos in Luna, wat in die hospitaal is, en wat die baie, uh, noem dit nou maar, negatieve prognose gekry, wil die steeds as een brief in gebed, aan daar die gesinde, en dan natuurlijk, ons het so twee weke terug, of vir die week vir die gesin, die goeie nie so ieder lou is, jong mama van ons gemeente, ieder is baie siek, maar sy was vir die week, voor vir die week het hulle Johannesburg toegegaan vir die pet scan, en die goeie nie wat daar het gekom het is, dat daar geen verdere negatieve uitsaaiings is nie. So ons kan die heren daarvoor dank, bly dan ook in die heren gebede, dan kan die ander net met die dit ook nog nie goed gaan nie, en dan soos ons weet, dan die Judy se kom van nie, hy is nie in die lindel, ons gaan keier by hom, dan die Judy gaan keier gereeld by hom, dit gaan goed met hom van nie onder omstandighede, ek sê vir ochend in die konse story, al wat hom van nie vraag ook by hom was is, hy verlang nie so na sy klein hondjies, so toe sê ek vir dan die Judy, ons moet daar op een manier probeer, om een hoentie daar in te kraat, is dit nou die vorm van een beerde ook, dat hy daarom net sy hoenties weer sê. Uh, as ons kom by lief, die mail wat ek hier hier sê, die vlieg sê die nog steeds, en die dag is sê die, dan sê jy die uh, gemeente die mail, en vir lief sê die sê die reiker geword, Elian Johannes, ons wil net vir jou sê, namens ons gemeente, ons is trots saam met jou, en mag die heren jy die leie, en, en, en sommer nie sê in hierdie nieuwe bond op die vreugde, wat, wat dan in jy leie sê, hier die stadion is geniet het, en ons is saam met jou blij in jou. Dan, liewe gemeente, net om vir die achtergrond te gee, die besoekers ook dan vir ochend, soos, soos van die dag weet, en van die dag nie weet nie, ons, ek is thans bezig met my theologische studies, die ons vir ochend is my tweede proefpreek, so twee weke terug was my eerste proefpreek gewees, so vir ochend is een proefpreek, die so paar evalueerders, wat hier sit, met vorms, so die ouwens wat so sit, en die lijk om vir die glimlach, die hulle moet concentreer, op wat vir ochend gesê word. So, dit is dan vir my besonderse voorheid, om, soos ek in die begin geef, te gesê, te verwelkom in die huis van die Heere. As ons bedoel die huis van die Heere, dan sê ons mekaar, dit gaan nie noodwendig oor die vier mire nie, maar dit gaan oor, u en ons wat vir ochend is, wat die kerk van Christus verteenwoordig. En wat een wonderlijke voorheid, dat die Heere ons seen om vir ochend, inderdaad weer by mekaar te kan kom, en aan hom die lof, die eer en jou bidder toe te bring. Vergin my dan, maar raak ons vir oomlik stil, en vir oogendse thema, die ek is God, wie is die ek is God, wat het ek so is kom, wil ek graag vir u die gebed van Franciscus van Assisi lees, om dan hier keer in dienst te begin. So daar waar u is, kan u die oor toemak, en vraag vir die Heere vir oogend, daar waar staan die ek is, wat die nie is, Dis is die God wat ons aan bid, ons al machtig geskip het. Kom ons sluit die oor, dan lees ek dit graag vir ons voor. Jy is heilig Heere, jy is die enigste Heere, jy dade is wonderlik, jy is machtig die almachtige, jy is groot die allerhoogste, jy heilige Vader is regeerder oor die jimmel en die aarde, Jy is drie en een, Heere God, die bron van alles wat goed is. Levende God, ewig verbare. Jy is liefde, jy is wijsheid, jy is nederigheid, jy is ons ris, jy is ons vrede, jy is ons vreugde, Heere. 
Hy is gerechtigheid en sakmoedigheid. Hy is ons rijkdom, hy soort vir ons. Hy is skoonheid, hy is veerheid. Hy is ons beskermer en ons bewaarder. Hy is ons veilig gehaal en ons enigste hoop. Hy is ons enigste troos, die eet in wie ons geloof. Hy is ons eeuwige lewe, groot en wonderbare Heer. God almachtig genadige verlosheid, kom nou, verheerlik die Heer, en verlig die duisternis van ons hart en verstand. Gee ons een ontvankelijke geloof, een vaste hoop en een volmaakte liefde, so dat ons altyd en in alles in die wild sal lewe. Amen. Liewe gemeente, dit is dan een besonderse voor, om u te kan groeien vannacht, in die naam van God, die groot ek is, die schepper van die hemel en die aarde. Maar dan goed ek die ook in die naam van Jesus, sy seen, die levende Heer. Jesus, wat die opgestaan Heer is, die leermeester, en dan goed ek die ook vandag in die naam van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons oortuig eerst is van wie God is, wie die groot ek is, is, soos wat die sal sien op die skerms, maar dan ook die Heilige Gees wat ons oortuig van wie ek is, van wie ons is. Dis dan een besonderse voorraad, Bertian en Ida Nui, as jy het die hele na voorraad gaan roep, kom ons sing die volgende drie lofliede tot eer van die Heere, want dit is dan hom aan wie die eer die lof en die Heere kan toekom. En dankie vir dit wat jy het ons voorbereid, en ons sing uit volle boosheid, daarna, liewe gemeente, dan sal ek vir ons met die gebed aangaan, so die kan net staan na die drie lofliede. Kom ons sing dit tot eer van die Heere, dankie Bertian. Als een vlam 
van ons het al opgestaan en ons het ons voet in ons pantoffels gesit. Heere, maar hoe dit ook al sy, dit is die wat aan ons die nieuwe dag gegee het. Heere, elke dag een nieuwe begin sal met u. Die aarde betuig en gespesim, u lof en eer, Heere, en uit menselijke stemme, het ons veroog in die voorraad gehad, om aan u lof offers te bring in die vorm van sang, Heere. Voor ogen die voorrecht te kan heen, om uit die woord te kan leer en te kan lees. Heere, nie net sommer die enige boek nie, die levende boek, die volmaakte boek, Heere. Een boek wat gaan oor verhoudings. Heere, dank je dat ons ook die voorrecht kan heen, om voor ogen in een land te kan wees, waar ons vrijdag na kerk toe kan kom. Heere, daar waar ons voor ogen kan hoor, nie wat Stefan wil sê nie, Heere, maar wat wil u vir ons leer uit die woord? Want u is die groot ek is. U is die begin en die einde, Heere. Dank u vir die verlossing wat u vir ons bewerk het, dier die Seen, wat vir ons Soon is in die kruis gesterf het. En Heere, dank u dat ons ook kan glo en vertrou, dat u vir ons die woord sal oorbreek, dier die werking van die Heilige Geest. En Heere, wanneer ons vandag uit die gebou sal gaan, en ons gaan die nieuwe week tegemoet, dat ons dit wat ons geleer het en gehoor het, dit wat u in ons harte wil leer, sal uitleef na buiten. Heere, wat hoe dan anders? Ons het die voorrecht om die goeie evangelie boodskap van verlossing te verkondig in hierdie donker wereld wat het so nodig het. Heere, help ons dat ons ons lichte sal skyn daar waar ons werk, daar waar ons handel en wandel. Heere, dat ons die licht sal skyn. Heere, in hierdie donker wereld, en maak die saak, hoe klein daar die lichtie ook al is nie, die kleinste lichtie sal altyd die donker verdwijn. Heere, ons bidde nou vir die Heere diens, en die vooruitgang van die lees uit die woord, en die prediking of die boodskap, Heere. Wees die self die naprediker van die woord, Heere, en breek dit as die brief ons oop. Ons bidde alles in die koosbare naam van Jesus Christus, die leermeester en opgestaande Heere, en die Heere, wat die groot ek is, is, die groot ek is God, en dan natuurlijk Heere, die werking van die krachtige dade van die Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, jy kan so lang die Bijbel schoot maak, as jy dit volg in die so is, ek wil die graag aanmoedig, en dan ook in kinders, of ek sien hier, is een paar kinders, of tieners, dat die trak sien, jylle so nie, ek weet, van jylle het altyd die Bijbel op Uvision, die Bible app, so is, jylle is meer as welkom om jylle Bijbel so te maak, by Exodus 3, ons gaan so 17 verse lees, van Exodus 3, vers 1 tot 17, en dan Exodus 4, vers 8 tot 26. Lieve gemeente kinders, ek wil vir jy vir ochtend sê, ons gaan dalke langer stikkie lees as normaal, maar ek het, toe ek sal door die aand van my manuscript deur gaan, toe sê ek, doem nie, ek kon net nie stop by Exodus 3 nie, nie sal later verstaan. Maar terwijl die koopmaak, en ek gaan op my inleiding begin, dier net so wie die terug te verwijs, na Genesis 10, hier rondom Genesis 16. Nou, jy sal sien op die skerms, die thema van verokkend is, ek is, hoofletters uit die teken, en dan die vraag, is ek, kleinletters, vraag teken, recht in die hele Bijbel, gee God sy naam weer, maar as ons specifiek op die oud testament focus, sal ons sien, dat God as te ware, da's 72 Hebrewse name wat net uit die oud-testament kan kom. Maar vir oogendse gedeelte, of vir oogendse skrifgedeelte, gaan ons focus, daar wat God met Mooses praat, en sê, Mooses, ek is, die ek is God. Nou, liewe gemeente, ek wil die verwijs kinders, kijk een bykie hierna. Jy sal sien daar op die skerms, daar is die 72 name van God in die oud-testament, Jy sal sien, dit is 8 by 9, want 8 mal 9 is 72, maar die naam op ons vir ochend, die jy gaan kyk en focus, is die ek is God, soos hy daar in die skerms vertoon word. Nou, interessant, daar het ook om vir die uitgedig met die pijlkie, en kinders, die brieus werk met die anders, as jou boek wat jy lees by die school, die brieus lees jy van rechts na links. En as ek jy die oor kan vestig op die rechterkant, daar was staan in Engels, names of God, dan sal jylle sien die rooie peil wat daar sê, in die brief staan dit vir jou weg, I-H-W-H. As ons die klink is A en E in sê, dan is dit jou weg, waar ons vertaal word as Lord of Jehovah. Heere, dit is waar ons vir ochtend gaan focus. 
Maar het die geweer, as ons terugblaai na Genesis 16 toe, die enigste persoon in die Oud Testament, in die Hebrewse Bijbel, wat het, kom ons noem dit, met respect durf waag het, om vir God te naam te geef. Weet nie wie is dit? Hagar. Hagar, die slavin van Abraham, in Genesis 16 vers 13, waar sy uitgewerkt is, of verstoot is, en waar sy sê, dit is die God wat my sien, in die Hebrews El Roy, die God wat my sien. Beweeg ons voor na Genesis 17 toe, hier is een belangrike moment, wat aansluit by ons skrifgedeelte, en het gaan oor die verbond dat God met Abraham gesluit. Die bekeerde gedeelte, die al kende, wat God het vir Abraham sê, Abraham, ek, wat die skepper is, die almachtige God wil een verbond met jou sluit. Ek wil jou een vader van menig te maak, een vader van een groot nasie, jy is die heer Abraham nie, jou naam is nou Abraham. Abraham, hier die verbond, wat ek met jou gesluit, sal dier van geslag tot geslag, dit sal vir ewig dier, Maar is een maar Abraham. Die besluiting is as teken moet ingebruik word as een teken en een bewys van hierdie verbond wat ek met jou sluit. Elke manlijke sien of man in die huis is in die dienstkerk moet besluit word as een verbondsteken. Die teken van die verbond wat ek met jou sluit in Genesis 17. Jy sien, God wat die almachtige is, hierdie het gebeur met Abraham toe die 99 jaar nie was. En God het vir hom sê, Ek is die almachtige God. Abraham, ek is, ek sluit met jou verbond. Maar het kom ook met die waarschuwing. God het ook aan Abraham sê, Abraham, indien die man nie besnui word, of indien jy die verbond nie nakom, in termen van die besnui is nie, sal ek het beskou as ongehoorzaamheid, sal ek het beskou as daai persoon word van die verbond afgesnui, of word van die volk is daar dan afgesnui of uitgebreid. Vandagse gedeelte, liewe gemeente, sluit baie hierby aan. En ek lees graag vir u vanaf die soos 3 vers 1 tot 17. Ek lees dan wat u die 83 vertaal het. Mooses het die kleinvee van sy schoonbaai Jethro, een priester van Miriam opgepas. Hy die kleinvee, hoor die woorde, diep die woestijn in geaag, totdat hy by hoor het die werk van God gekom het. Toe verskyn die engel van die Heere aan hom in die vlam binnen in die doornbos. Terwijl hy kyk, sien hy dat die doornbos aan die brand, maar nie uitbrand nie. En Mooses sê vir homself, ek wil toch een beetje nader gaan om hierdie wonderlijke verskynsel te bekyk. Waarom brand die doornbos dan nie uit nie? Toe die Heere sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom in die doornbos, Mooses, Mooses, en die antwoord, hier is ek. Die Heere sê nie toe vir hom, moet nie nog nader kom nie, trek uit jou soene, want die plek waar jy staan is geweide kom om. Verder sê hy, liewe gemeente, die ek is, hoor wat sê die ek is, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Toe maak Mooses sy gezicht toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Heere, ek het die elende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slavendrijvers gehoor. Ek het hulle leid in ter harte geneem. Daarom het ek afgekom, om hulle uit die mak van Egypte te bevry en om hulle daarvan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land. Een land van oorloop van melk en jinne. Dit is die land van die Kanenieke, Jethieke, Amorite, Veresiete, Jebiete en Jebesiete die noodkrete van die israelite het my bereik, en ek het aanskou hoe jy gekipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die vaderboot toe, so dat jy my volk die israelite uit jy gekipte kan bevry. Toe sê Mooses vir God, wie is ek, klein leders, wie is ek, dat ek dit by die vaderboot so waag, en dat ek die israelite uit jy gekipte sal bevry. God het Mooses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gesteer het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry, sal jy dan by by hierdie berg aan bid. Daarna sê Mooses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israelite, en ek sê vir hulle, die God van jylle voorvaders het my na die jylle toe gesteer, en hulle vraag vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Mooses, ek is 
wat ek is. Jy moet vir die Israelite sê, ek is, het my na julle toegestuur, toegestuur. Verder sê God vir Mooses, jy moet ook nog vir die Israelite sê, Genesis 17, die Heere, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na julle toegestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiders van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Heere, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob het aan my verskyning gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egypte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die lende van Egypte na die land van die Kanenite, Jedite, Amorite, Veersite, Jewite en Jewesite na een land wat oorloop van melk en jene. As ons vir oomlik aan stilstaan, liewe gemeente, kinders, het jy die baie herhaling gesien in die skrifgedeel, maar vir telke male herhaal. Wat hierna gebeur, is dat daar waar Mooses en God as te ware, noem dit nie een debat nie, maar een gesprek het, en waar Mooses sê, maar jyre, jy is my tekortkoom. Ek, ek, ek hoor wat jy sê, maar hoe gaan ek hierdie boodskap oordra? Dit is my tekortkoom. Ons beweeg dan oor na die moment verskuif na Exodus 4 toe. En soos ek vir jy sê, geliefd is, liewe gemeente, ek kon nie nie ophou by Exodus 3 nie. Want daar is meer, en wat ons die Heere vertel, dat soos ons in die boodskap aangaan, dat hy dit vir ons sal oorbreek. Hoor wat gebeur, na dat hier van bots God aan Mooses verskyn het in Exodus 4. Mooses was te hoorstaan. Ek lees van op vers 18. Daar het Mooses na sy skoopa Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê, ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egypte, om te sien hoe dit met hulle gaan. Jethro antwoord ook, gaan gerust, in media het die Heer aan Mooses gesê, ga nou terug na Egypte toe, want al die mense wat jou bouw dood maak, is al dood. Toe is Mooses met sy vrou, haar naam is Sephora, en sy kinders, die twee seens, Gersom en Eli Eese, waarvan Gersom die oudste is. Hy is toe na Egypte toe. Hy het sy vrou en kinders op een donkie dat rui, en die kierie wat God aan hom gegeen het, saamgevat. Die Heer het vir Mooses gesê, wanneer jy terug gaan na Egypte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderwerke waar toe ek jou in staat gestel het, voor die vader oordoen. Maar, ek sal hom wat koppig maak, en hy sal die volk nie laat gaan nie. Dan moet jy vir die vader oor sê, so sê die jyre, Israel is my oudste seen. Ek het vir jou gesê, laat my seen gaan, so dat hy my kan aanbid, maar jy het geweier om hom te laat gaan. Ek gaan, en nou gaan ek jou oudste seen doodmaak oor hierdie belangrike gedeelte. Waar Mooses hulle langs die pad oornag het, het die Heere by hom gekom, en wou vir Mooses doodmaak. Sy oor had vat toe een klip, mens, ander vertalings praat van een vierklip, en sy snu haar seense voorheid af, raak daarmee aan Mooses' voete en sê, jy is nou my breide God, wat dier bloed beskerm word. Die Heere het met Mooses met ris gelaat en net toe sy sê, breide God wat dier bloed beskerm word. Dit het betrekking op die besnijdenis. Sjoe, een mond vol, maar daar is so baie in die skrifgedeelte. En ek wil vir jy sê, in die voorafloop, jongman, jongdame, kinders, Bertian, oopie, was het so ongelooflik om te sien dit wat die Heere ook een ware in die gedeelte. As ons kyk op die boord die ek is weer, ons weet nou God het vir Mooses gesê, Mooses, ek is. En ons verstaan dit, maar kinders, dit is amper soos as of jou pa een naam het. Pa het een naam, maar pa het ook twee en seelendig ander naam, maar pa het sekere identiteitseigenskap. En as jy sal onthou die eerste foto wat in die begin was, die vinger afdruk, Ons weet nou die gedeelte wie die ek is is, maar hoe luid die ek is? Die ek is is onuitputbaar, die ek is is ongedefinieerd, die ek is is infinite en infiniteit, die ek is is die begin en die einde. Ons kan die ek is nie in een boksie sit en een doelbewuste definitie uit die mens dat ook vir die gene. 
Maar, hier net na hierdie skrif gedeelte te kyk, kan ons sien wat die identiteit van jy is, is. Sewe eigenskappe wat in hierdie skrif gedeelte kom, van wie God is. Die eerste gedeelte sal jy sien op die skerms, wat uit vers 1 en 2 duidelijk naar voren te kom, is ek is een God van stilte en afsondering. Jy sien vers 1 en 2 sê, Mooses het die skape diep die woestijn in die gejaar. Dit is amper as of God die woestijn gebruik, as noem het die theologische fakulteit, noem dit een universiteit of een college. Recht in die Bijbel sal ons sien dat baie mense, baie profete, wat vir die Heere groot wonderdade te doen het, een woestijn ervaring gehad het, met ander woorde, diep die woestijn en daal God met hulle gepraat het. Dit maak aan Ezekiel by die Kebar woestijn, Elia by Hoorde, ja, selfs Johannes in Patmos en Paulus in Arabie, en selfs Jesus, waar Jesus 40 nachte en 40 dag in afsondering in die woestijn was, jy sê, Egypte kon Mooses nie voorbereid vir die roeping waarmee God omgeroep het, uit die dode, uit die, uit die, uit die brandende bos. Dit was nodig dat daar stilte en afsondering was, waar Mooses alleen was, toe verskyn die Heer aan. Die vraag vir oog, in ons postmoderne era samenleving in waar ons leef, is daar werkelijk nog tyd vir stilte en afsondering? Want ek is een God van stilte en afsondering. Interessant, baie theoloos het eens, dat die vier in daar die brandende bos is een woord is van die kerk, wat te midde van al die verdrukkings nog steeds brandend bly. En het is so, maar weet jy geliefd, is daar meer as dit. Die vier, die doorbos is een bewys van God sy teenwoordigheid. Die vier en die doorbos is een bewys dat God almachtig is, dat hy schep is, dat hy homself kan onderhoud by dat. God is almachtig, hy kan homself onderhoud. Maar het is ook een symbool dat God daar is. Die feit dat die bos nie uitbrand is een symbool, kan een symbool wees dat God sy liefde onuitputtelik is. Maar het is sien, vir al daar die beleef te word, was het nodig dat daar een tyd van stilte in die woestijn was. Want ek is een God van stilte en afsondering. Tweedens, as ons oor beweeg na vers 3 en 4, dan sien ons dat God een roepende God is. Mooses het gestaan en het gesien, die doorbos is bezig om te brand, maar wat? Jesus snaak sy verskynsel, die doorbos brand nie uit nie. En wat sê die skrif, wat sê vers 3 en 4, toe God sê dat Mooses nader kom, uit die skierigheid, te roep God. Ek is een roepende God. God is een God wat roep, Mooses, Mooses, en die antwoord, hier is ek, jylle, hier is ek. Jy sê, God is een God wat roep, As ons oor beweer na vers 5 en 6, dan sê ons ook dat God een heilige God is. Ek is een heilige God. Mooses, stop, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is geweide grond, dis heilige grond. Jy sê, die symbool van skoene uittrek, is inderdaad om te besef, God is een woorde. Dis een symbool of een weergeer van nederigheid en eerbied en respect. Die vraag van ochend weer is, is ons bereid om schoene uit te trek? Is ons as mense bereid om kalvoet te staan? Jy sê, kalvoet verwijs na nederigheid. Kalvoet beteken dat jy soms seer kan kry, dat jy voete broos is en weerloos is. Kalvoet beteken dat jy in totale afhankelijkheid van die Heilige God leef. Kalvoet bring meer dat jy soms jou klip, jou 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 voet kan stamp en jou toon kan stamp in die klip, kalvoet te bring meer dat doortje soms kan steen. Is ons bereid om om die heilige God te ervaar dier ons schoene uit te trek? Mooses, trek uit jou schoene. As ons kom by die vierde eigenskap van wie ek is is, ek is een God, jy sê dit sien op die skerms, wat sien wat hoor en die hart van my mense is. Toe ek by hierdie gedeelte kom, dit is het amper as vir mens hier Godse hart sê, Godse karakter sê. Jy sê, Mooses was daar in die woordelik van God, en God het ook sê, Mooses, ek het geseen wat die Egyptenare aan my volk doen. Mooses, ek het in die noodkrete gehoor, en Mooses, 
Ek het een hart vir my mense. Daarom die ek, die ek is, die huidige God, afgekoop na my volk. Die vijfde eenskap sal ons vind in, in vers 7 tot 9. En hier die gedeelte gaan ek graag weer vir u lees. Want dit is hier waar God dan vir Mooses sê, Mooses, ek stuur jou. Die woord stuur of gestuur kom vijf keer in die drie versies voor. Vijf keer. Wat God sê, Mooses, ek stuur jou, ek het gestuur, ek stuur. En dan gaan roep nou Mooses. Mooses, ek stuur jou, gaan roep nou. Die roepende God is een God wat stuur, maar is ook een God wat roep. Ek het eerst een vraag vir jou. In vers 10 staan daar, ek stuur jou. Mooses, daarom stuur ek jou. En dan is ons oor beweeg na vers 12. Ek sal by jou wees en bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees. Vers 13b, die God van jylle voorvaders het my na jylle toe gestuur. En nou die vraag vir my, wat is sy naam? En as ons so aangaan bijvoorbeeld by vers 14b, ek is het my na jylle toe gestuur en dan die woorde gaan roep nou. Mooses, ek stuur jou gaan roep nou. Een God wat toer is, ek is een God wat toer is. Jy sê, toe Mooses hierna met God so in gesprek gegaan het, of dan doen dit die man in die bad gegaan het, gesprek voor hy oor hoekom hy die goed genoeg gesê, het God om duidelijk toe gerust. Mooses het as die waar vier verskoonings uitgedeel. Hy was bang vir verwerpen, in geloofwaardigheid. Heren, eerst is sy verskoening, wie moet ek sê het my gesteer? God sê, ek is. Sê vir hulle, ek is. En weet die, liewe gemeente, kinders, dit is so prachtig in hierdie gedeel, maar God sê, ek gee jou my naam, Mooses, gaan. En het Mooses gegaan? Nee, Mooses het die tweede tekortkoming in sy mondering raak gesê. Heren, ek is onbekwaam. Eh, En wat God sê, Mooses, gooi die kere of die staf op die grond. Jy ken die gedeelte, dit verander in die slag. En God sê vir Mooses, gryp die slang as die ster, en het verander weer in die staf en die kere. En God sê vir Mooses, Mooses, kom maar by sy nog. Nog een wonder dat, steek jou hand in jou sy. Haal jou hand uit, en sy hand was wit, stiel, so stiel van my laas. Mooses, steek by jou hand terug in jou sy. En sy hand is genees. En toe het Mooses geluister, na die wonderdade, nee, Mooses het een derde tekort om in raak gesê. Jere, maar, ek het een spraakprobleem, ek praat zwaar, en God sê, Mooses, moet nie bekommerd wees nie, jy het gesê wat ek doen, ek sal jou mond wees. Het Mooses toegevaard, jy sal nie gedoen die kinders, na die derde rede het Mooses nog een vierde rede uitgedoen. Na dat hy alles wat God beloof het, beleef het, en gesê nie, sê Mooses, Heere, stuur net die man anders. Dis dat die moment wat God kwaad maak, kwaad bok vir Mooses, en hy sê, Mooses, vat in jou broer Abraham, as jy sê, Abraham as Lefie, jy Lefie, vat in Abraham as Lefie dan saam, jy Lefie, jou broer, vat ons saam. Hy sê, Mooses het klop verskonings, te kort om in reaksie, maar wat het God gedoen? God het om toegeris. En dan is ons kom by die laaste en die sevende Seker een van die belangrikste eigenskappe, die moment verskuif, die kebelig verskuif eigenskap, ek is die verbondskoop. En hierdie gedeelte kom hoofdzakelijk uit, het so dis vier uit, daar wat God vir Mooses wil doodmaak. Jy sê, as ons van weer terugfokus van eigenskap of die denk, die tyds eigenskap 1 tot 6, God wat Mooses roep, wat hom toer is, wat hy ook om God is, hoekom sal God dan na dit alles het hy die vraag gevraag vir Mooses wil doodmaak. Hy is dan op pad. God het dan vir my opdracht gegeen. God het om dan geroep. God het om toegeris. God het om gesê, hy is een God wat sê, wat hoor, wat voel. Maar hoekom wil God om dan op pad doodmaak? Was dit oor die moord wat hy gepleeg het met die Egyptenaar? Nee, stel ek nie. Dit was nie die rede nie. Hy sê dat ons een goeie te rede. En dit kom by die inleiding van Genesis 17. Abraham, ek sluit dit eeuwige verbond met jou. Ek is een verbondsgod. Hier verbond sal dier van naaslag tot naaslag, dit sal vir eeuwige dier. Jy sê, Mooses het versuim om die bestuidingsverbond na te kom. Waarschijnlijk omdat hy medium beland het, 
en hy is dalk gevoel het, dis nie meer op toepassing van hom. Ek hoef nie meer gehoos om dat te wees in die opdracht nie. Onthou nie, dit is Mooses wat Genesis en Exodus geskryf het ook. So Mooses was definitief doelbewus bewus van die verbond wat God met sy voorvader gesluit het. Maar hoekom het hy dit dan nie gedoen nie? Waarschijnlijk omdat hy gevoel het, hy is al reeds afgesluit. En wat doen sy vrou? Sy reed sy leven. Nou, ons baie spekulatie wat gaan nalien is oor die loe en geleer is oor hoe kort moeilijk vir Moose sy woord maak. Maar hoe dit ook al sê, ons lees hier in die woord, dat nadat God al die ses identiteitsstappen deurgaan het, hy weer punt gekom het, waar ek sê, Moose, jy het nie my verbond daar. En weet die geliefd is, dit is eindelijk die mooiste gedeelte van die hele skrif. En ek glo jy sal verstaan, hoekom ek daar so'n bykie langer gelees het as normaal. Want hier is iets moois in hierdie verbond. Jy sê, God het ook met jou en met my verbond geslaan. As ons vir die volgende skerm kan kom, die tweede moment, nou is die vraag, is ek, klein mens, jongman met haar so sit, oomintani, besoekers, kinders, steef om wat die voorstaan, klankoperateer, dader op data operateer, ouders wat daar achter sit sal met kinderkies. Die vraag vir ook, is ek, is Stefan, is ons, eerstens, stil en afgesonder? Soos ek in die begin gevraag het, is daar nog tyd, vir al ons jonge mense, kom ons sê dit vir mekaar, die program is so bezig, kinders die program is so bezig in school, dis bis in ekster klas, en is hok, en is kriket, en is rek, en is inters. Maal pa van die berg, ek weet is bezig. Maar die vraag is, is ons, is dat plek vir stil en afsonder? Jy sien wat, wie ek is, is die God van stil en afsonder. Tweedens, luister ons na God sy steen. Is dat plek in ons levens, waar ons die roep hoor? Jy sien, hoes is ons diep die woestijn ingaan, om die roep te hoor? Is daar een woestijn gedeelte in jou leven? Is daar tyd waar jy na een woestijn vergierlik gesproke gaan, om te luister na Godse roep. En dan die derde vraag, is ek streemend na een heilige lewe? Stefan, maar een heilige lewe is onmoedelik, want dit is net God wat heilig is, wat gedeeltelik waar is. Jy sê, maar as iets in die schoene uittrek, as ons streemend is na heilige lewe, moet ons bereid wees om schoene uit te trek, soos ek gesê het in die begin. Streem ek nie na een heilige lewe, een heilige lewe is alleenlik moedelik, wanneer jy Jesus aangeneem het en wanneer jy die geest van binnen af na buiten te leef, die heilige geest, die heilige lewe. Die vierde vraag, is ek nog siene, hoor ek, het ek nog een hart vir my mense, of het ek nog een hart vir mense, sien ons die nood werkelijk raak, hoor ons die nood kreete. Vijf, is ons gehoorsam aan Godse bestuurde opdracht, God wat elkeen van ons gebruik op sy manier. Elkeen van ons in die werk, by die schoolkinders, luister ons na Godse opdracht, om die goeie boodskap, die evangelie boodskap van Jesus' verlossing te verspreid. So het so te leef dat ander dit in ons gaan sien. Sies dit, is ek een toegeriste? Want die ek is, er is hier toe. Die vraag vir ook een beer is, wat so gebeur het as Mooses by hoor en verblij het? Sal hy uitgevind het of hy die taak kon doen? Ek denk nie so nie. Lewe jy en ek soos toegerist is. Jy sê, jy moet eers uit die oostuin dan gaan en die opdracht voltooi om te besef en die prede gesteef van. Om te besef of God jou gaan toerist en jou gaan help en jou gaan leid. Die vraag is volgen, lewe ons soos toegerist is, kinders van God. Of raak ons meer geskeer dier die druk en die donker van die lewe. Die donker is so baie in my lichtie, wat sky is so flink. Dit is ook steeds een lichtie wat sky. En dan laatst is, ek is jy gaan nie klaar. Sewe, lewe ons soos verbondskinders. Jy sê, daar is een liewe verbond. Daar is een verbond met elkeen van ons gesluit, wat ook in die sit, elkeen wat aankijk, wat aanlijn kijk, alle mense. Dit is nie die besluidings verbond nie, dit is die verbond wat God hier Jesus met jy en my gesluit het, 
Die is die enigste versierde spier. En ek wil graag vir hier gedeeltes lees in die Nieuwe Testament. Ek lees vir die drie verse. Jy sê, jy is een verbondske. Elke van ons, die sê, kinders, ons is verbondskinders. Leer, hoor wat sê 1 Korintiërs 11 vers 25. Net so ook, het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hier die beker is die nieuwe verbond, wat dier my bloed beseel is. Gebruik dit, elke keer as jy daar een drink tot my nagedacht is. Die nieuwe verbond. Trappe van vergelijke, goed, beter, beste. Hebreus 8 vers 6, maar nou het Jesus een meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook een middelaar is, van een uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes rechtsgeldigheid verkry het. En dan die mooiste sêke van die mooiste, Korosense 2 vers 11, dier jylle verbondenheid met hom, is jylle ook besluit, seens, dokters, oom, tanni, jong man, jong dame, nie met die besluidenis wat jylle mens verrig word nie, maar met die besluidenis dier Christus en het bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Is ek een verbondskind? Leef ons soos verbondskinders. Kinders, ek het aan julle ook gedink. Kyla, Elmenie, sien sy pa, Talita, julle wat al al groot is. Om het vir julle op te som. Ons weet nou wie die actus is. Ek het vir julle kinders, ek het vir julle die broerse naam gewaas. Maar nou gaan ek julle probeer kyk dan vir die mouties te wees wat julle ook moet onthou as kinders. Eerstens, shh, raak ons stil, kyk dan. Nou my nie, is al tyd vir stil vir tyd in julle huis. Ek denk sy leier, ek denk ook eerst, ek moet daar die kinders een bykie nie mee, is waar om vaar. Tweedens, luister ons na God wat roep. Hoor ons God sy roep. Derdens, leef ons soos een geheiligde Christen, met ander woorde, besef ons dat God heilig is. Kinders, sien ons, hoor ons, het ons een hand vir die maaikie, wat zwaar krijg by die school. Sien ons die nood raak, van die student op die universiteit, die meer student waar ons sikkel. Besef ons dat God jou stuur, daar is nie een ouderhoogs beperking nie. Abram was 99, 99, Kinders, maak nie saak hoe jong wees, God stier jou daar waar jy is. Besef jy dat God jou sal toer is. God sal jou help. En sewe, besef jy dat jy verbondskind is. Het jy dit aanvaard? Leef jy so, so dat ander Jesus sy licht in jou leven kan sien, sonder om een woord te sê. Jy sien, by ty keer is die beste preek om te preek sonder om een woord te sê. Ek wil graag vir ook een saam vat. Jy sien, Jesus het ook die vraag vraag. In Matthies 16. Jy vraag Jesus vir die disciples, wie sê die mense is ek? Net soos Mooses, jyre, wie is ek? Jy vraag ook ook dan die Susan, jyre, wie is ek? Jesus het ook gevraag, wie sê die mense is ek? Waarom sê die disciples aan geantwoord het? Jyre, baie sê, is Johannes die dooper. Ander weer sê jy nie, jy is Elia. Ander sê jy is Jeremia. Waarop Simon Petrus antwoord, jy is die Christus, die Seen van die levende God. En waarop Jesus om terug antwoord, gelukkig is jy Simon Barjona. Want dit wat jy nie sê, kan jy nie by een mens gehoor het. Dit is nie een mens wat het aan jou gee. Dit is God wat het aan jou gee. Nee, dit is my vader in die hemel. Kijk op die boel. Jy sê, God het 72 name. Ek so is 3, ek so is 4, ek is die, ek is God. Maar Jesus sê ook, dit is my vader. Jy sê, hy is ook vader van ons verlosse. Van Jesus wat vir my en jou in die verbond kom gee. Pa, Abba, en dan van Jesus verder in die bekende Johannes 13, waar hy die disciples voete was, jy ken allemaal, daar die gedeelte. Ons verlede jaar, was die thema, hier was ons mekaarse voete. Ons is een gemeente, wat voete was. 
en jy speer dit is een belangrike moment, Jesus sê dan vir hulle, trek uit julle skoene, sien jy weer die skoene uittrek, die kalfoe, die nederigheid, en waar Jesus, waar die leermees met die opgestaan die julle is, dan as die ware self afgaan, en sy disciplese voete was, en hulle sê vir julle, is die leermees en julle, hy sê, dit is recht so, maar ek het vandag vir julle kom buis, wat a heilige lewe eindelijk is. En ek wil graag afsluit met daar die gedeelte, Johannes 13, toe hy die voete klaar gewas en sy hoopheid aangetrek het, en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het, julle noem my, julle leermeester en julle jylle, en julle is raar, want ek is dit, ek het vir julle een voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet jylle ook doen. As ek, wat jylle jylle en jylle leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaarse voete te pas. Om af te sluit, ek is, ek is die God van stolte, ek is die God wat roep, ek is die heilige God, ek is die God wat sien, wat hoor, wat voel. Ek is die God wat jou stier, ek is die God wat jou toer is, ek is die heilige God maar die vraag, is ek, is ons as moeder liefsgemeente, a heilige gemeente? Wat is a heilige gemeente? Wat is a heilige mens? A mens wat bereid is om schoene uit te trek, om Godse heiligheid te ervaar. Is ons bereid om voete te was, soos die jaren terug? Dis die vraag, wat ons vir oogend moet die vraag, wat die groot ek is, het ons vir oogend gesien, net sê wat ons kap, en ek wil vir sê, nieuwe gemeente kinders, dit sal aan en aan gaan, want ek is infinitum, ek is ja ben, ek is wat ek is. Ek wil graag vir die gedeelte speel, een video, is op TikTok, kyk een beetje hierna, daar is geen grammatikale bewys in, ek wil dit vir die bewys sê, wat doe ek nie op afkom, daar het nie van het gesien kinders, jong mense, jy het het al al gesien, of daar vir ouwe mense ook, Maar kyk vir wat het werk is en die Heere sal dit gebruik soos wat hy het wil gebruik in elke een van ons levens. Dit gaan oor die ek is. John, wil ek die kop ons speel, dankie. I came across this post today and I have to share it with you because it is so good and it really blessed my heart. This post was originally written by Sandra Thurman and this is what it says. There was a moment when Moses had the nerve to ask God what his name is. God was gracious enough to answer, and the name he gave is recorded in the original Hebrew as YHWH. Over time, we have added an A and an E in there to get Yahweh. Probably because we have a preference for vowels. But scholars and rabbis have noted that the letters YHWH represent breathing sounds or aspirated consonants. When pronounced without intervening vowels, it actually sounds like breathing, YH for inhale and WH for exhaling. So a baby's first cry, his first breath speaks the name of God. A deep sigh calls his name, or a groan or gasp that is too heavy for mere words. Even an atheist, would speak his name, unaware that their very breath is giving that constant acknowledgement to God. Likewise, a person, when they leave this earth with their very last breath, when God's name is no longer filling their lungs. So when I can't utter anything else, my cry is calling out his name. Being alive means that I am speaking his name constantly. Is it heard the loudest when I'm the quietest? In sadness, we, we breathe heavy sighs. In joy, our lungs feel almost like they could burst. In fear, we hold our breath and have to be told to breathe slowly to help us calm down. When we're about to do something hard, we take a deep breath to find our courage. When I think about it, breathing is giving him praise, even in the hardest moments of our lives. This is so beautiful and it fills me with emotion every time I grasp the thought God chose to give himself a name that we can't even help but speak every moment that we're alive. All of us, always, everywhere, waking, sleeping, breathing, with the name of God always on our lips. 
how beautiful is that? His breath fills our lungs. His name is in our lungs. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Liebe Gemeente, dit wat die Heere my gelei het, die afgelopen week, die boodskap wat ek hier uitvat is, Heere, die is voor. Deel van my leven in haatseertuie, die ek is, is daar. Infinito, infiniteit, oneindig. Wanneer ek as losgakel aan die pade toe, en ek moet die straks op oor sê, voor ek in asem, Heere, die is by my. Ja, selfs wanneer my babas sien die geboore word, Selfs wanneer ek by een sterfbeid staan en een geliefde blaas die laaste asma. God is oorl. Wie ek is, is oorl. Wie ek is, is altyd daar. Mag ons wie ek is, altyd in lijn bring. Met die is ek. Of nie een anders gestel. Ons moet vir ons self vraag, is ek in lijn met die ek is? Ons gemeente as individie waar ons ook al weer. Want, Ons is verbondskinders. Amen. Ek gaan vir die vraas gemeente om saam op te staan. Dan sê ons die onse vader gebed. Die Abba, vader, Jesus wat self sê, Hy is my vader, Hy is my vader wat vir jou daar die naam gegeet. Kom ons sê ons gemeente en ons bring die lof en die eer aan hierdie groot ek is God, maar ook die God wat vader is. Dankie John, dat ons gaan staan en dan vir ons daarna sit en ons kan dan die offergave sê. Dankie John, dat ons gaan staan.
liewe gemeente, al die kijkers, die vraag, wat nou? Wat nou is soos jy uitverdeel? Ons lewe soos verbondskinders. Ons lewe soos kinders van God. Kinders wat die almachtige God, die groot ek is aan bid. En ons weeg hieruit, en ons gaan en ons gaan vertel vir die wereld. En ons leef so, so dat die wereld kan sien, ons is kinders van die groot ek is. Kom ons sluit so, dan sluit ek ons af. Kom sit, dan sluit ek ons af met die gebed. Dierbare Heere, die groot ek is, wat ek is God. Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die God van ons allemaal. Heere, die is die groot ek is. Dankie dat ons veroogend weer eens kon leer, dat die die potte bakker is, Heere, en ons is die klein. Ja, Heere, die is die schepper, en ons is die schepsels, die is die wimmerstok, en ons is die doode. Maar dankie, Heere, dat ons kan weet, die is die heilige, rechtverdige God, maar hy die skrifgedeelte is ook een genadige, barmhartige God, God wat sien, en God wat hoor, God met die hart vir sy mense. Heere, help ons dat hy ons hier uitbeweeg. Die heilige geest ons oortuig dat ons verbondskinders is, wat u die Seen, Jesus Christus, na die aard toe gesteeg, om vir ons sondes te sterf, maar dit het daar nie, dit het nie daar gestop nie, Heere, dit het verder gaan. Jesus het ook opgestaan, en het opgevaar in die hemel. Amen. Terwijl ons uitbeweeg, of kom ek ons maak so, werd jy, ons sing hier die seengebed saam, en dan daarna kan ek ons uitbeweeg, lekker koffie drink, o, nie, skies, ek sê, ons koffie nie, skies, ek vraag, ek vraag ons koning, ons ons vakantie, die beskuit is ook op vakantie vandag, die begeer, maar mag jy geseende zondag, mag jy dit geniet saam met familie, jy en vriende, en wanneer ons jy uitbeweeg, ons voel die strale van die sons, om op ons boeie koude winters ooggen, dus om ons sê, daar is die goeie dag is, dankie werd jy.